കാര്യാണല്ലോ എന്തായി ഹരി എത്ര ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന അവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴാ ഞാൻ വല്ലതും നടക്കൂ അത് പറയാനാ ഞാൻ അച്ചാനെ വിളിച്ചത് ഈ മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി നമുക്ക് പ്രമാണം നടത്താം ഉള്ളതാണോ ഈ പറയുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോ ഇനി ആഴ്ച രണ്ടേ ഉള്ളേ കരി പറയുന്ന വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ളവരോട് വാക്കു പറഞ്ഞ പിന്നെ അത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നേ കാശ് ഒത്തായിരുന്നോ അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അച്ചായ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പിന്നെ തൽക്കാലം നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചത് ബാലട്ടെ അറിയണ്ട അതെങ്ങനെ ബാലൻ അറിയാതെ ഹരിയെ കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്രയും വലിയൊരു തുക ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തുവാ കട ഹരിയുടെ പേരിൽ മാത്രമായിട്ടാണോ പ്രമാണം ചെയ്യാൻ പോവുക അല്ലല്ല കട ബാലേട്ടന്റെ പേര് തന്നെയാ പ്രമാണം ആക്കേണ്ടത് ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് നേരി കാണുമ്പോ ഞാൻ പറയാ ചേ തൽക്കാലം വിവരങ്ങളൊന്നും ബാലേട്ട അറിയണ്ട ഞാൻ വിളിക്കാം അപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ശരി ഇതെന്നതൊക്കെയാ ഹരി പറയുന്നത് ബാലനോടൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ബാലന്റെ പേരിൽ ആ പ്രമാണം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ആകെ ഒരു ചേരായികയുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും തുകയുണ്ടാക്കാൻ ഈ ഹരിയെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അതോ വട്ടായി പോയതോ മറ്റോ ആണോ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ എന്റെ പുണ്യാള ഹലോ അച്ചാൻ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാശ് ഒത്തുന്നാ ചോദിച്ചത് ഒക്കെ റെഡിയായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാലേട്ടനോട് ഇപ്പൊ വിവരമൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സന്തോഷം ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണം ശിവ ശരി വാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി അധികം താമസിക്കത്തില്ല വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരെ നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക നിന്റെ സകലമാന കണക്കും അണാ പൈസ ഇല്ലാതെ ഞാൻ തന്നേക്കാം എന്താ പോരെ എല്ലാം ശരിയായെന്നേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പിന്നെ എന്നെ കാണാൻ ഒരു പാർട്ടി വരുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം ശരി നമസ്കാരം തമ്പി സാറേ നമസ്കാരം ഞാൻ തേണ്ടേ പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കാ തമ്പി സാറ് വിളിച്ച് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കാത്തുനിന്നതാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ മാത്തൂട്ടിയുടെ മോനും മരുമോളും ഒക്കെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എല്ലാം മതിയാക്കി പോരുമെന്ന് കേട്ടു എന്റെ പുണ്യാളച്ച ഇതെങ്ങനെ തമ്പി സാർ അറിഞ്ഞു ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനാണല്ലോ നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം മരുമോ ഹരി പറഞ്ഞതായിരിക്കും അല്ലയോ ഏയ് ഹരി ഞാനുമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല ഞാൻ ക്ലബിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞതാ മാത്തൂട്ടി വാ നമുക്ക് നടക്കാം ആ ശരി അതുപോട്ടെ തമ്പി സാറേ എന്താ സാർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തായി ബാലൻ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വില പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വിവരമൊക്കെ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊന്നും ബാലന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ മാത്തൂട്ടി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്തൂട്ടി എനിക്ക് തരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാനത് എടുത്തോളാം എന്തു പറയുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ തേണ്ട ഇച്ചിരി മുമ്പേ വാക്കു പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചു പോയല്ലോ തമ്പി സാറേ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചെന്നോ ആർക്ക് ബാലന് തന്നെ ബാലനോ അതെ തമ്പി സാറേ പക്ഷെ വിളിച്ചത് സാറിന്റെ മരുമോനാ ഹരി ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി പ്രമാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാനാ പക്ഷെ ബാലനോട് തൽക്കാലം ഇക്കാര്യം പറയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെന്നാ തമ്പി സാർ ചിരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാ മാത്തൂട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് അതാ ചിരിച്ചത് എന്നാ കാര്യം ബാലന്റെ കുടുംബം ഇപ്പൊ പഴയ അവസ്ഥയിലൊന്നും അല്ല വീടും കടയും മറ്റ് സ്വത്തുക്കളും ഒക്കെ വീതം വെച്ച് മൂന്ന് അനിയന്മാരുടെ പേരിലും ആക്കി വിൽപ്പത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ പ്രശ്നങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതുള്ളതാണോ തമ്പി സാർ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാ തമ്മി തമ്മി തർക്കങ്ങളും വിൽപ്പത്ര എഴുത്തും ഒക്കെ നടന്നത് എന്നാലും കഷ്ടമായി പോയല്ലോ അവര് ചേട്ടാനിയന്മാര് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വീതം വെക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം വീതം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാലൻ കറിവേപ്പിലയായി ഇപ്പൊ ബാലൻ വിചാരിച്ച ഒരു ചുക്കും നടക്കില്ല ഉള്ളത് മുഴുവൻ അനിയന്മാരുടെ കയ്യിലാ 
അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഹരി ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങാനായിരിക്കും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും തൽക്കാലം ബാലൻ അറിയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാത്തുക്കുട്ടി എന്താ ഈ പറയുന്നത് വിൽപ്പത്ര പ്രകാരം ഹരിക്ക് ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വീട്ടുമുറ്റത്തെ എട്ട് സെന്റ് തരിശ് ഭൂമിയും പിന്നെ ആ തള്ളയുടെ പേരിൽ ഏതോ ഓണം കേറാ മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലവും മാത്രമാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ തള്ളയുടെ കാലശേഷമേ കയ്യിൽ കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും അത് വിൽക്കാനോ പണയപ്പെടുത്തി ലോൺ എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഇനി ഒക്കെ കൂടി വിറ്റാൽ പോലും മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനുള്ളതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് തുക പോലും കിട്ടുകയില്ല അല്ല പിന്നെ ഹരി എന്നെ വിളിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി പ്രമാണം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ കണ്ടോണ്ടാ ചുമ്മാ അതൊന്നും നടക്കില്ല മാത്തുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു അവധി പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതായിരിക്കും അല്ലാതെ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും ഇത്രയും പണം ഈ ജന്മത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല വാക്ക് തെറ്റിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴേ ഹരിയോട് പറഞ്ഞതാ തെറ്റത്തില്ലെന്ന് ഹരി വാക്കും പറഞ്ഞു അത് വിശ്വസിച്ച് ഞാനും ചിലരോടൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കട കച്ചവടമാവുന്നും ബാധ്യത തീർത്തോളം നോക്കെ ഞാൻ അവസാന വാക്ക് പറഞ്ഞേക്കുവാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ തമ്പിസാറ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അന്ധകൂപത്തിലാവുന്ന തോന്നുന്നു അതാ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ എടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞത് നേര് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാമെന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഹരിക്കും എന്റെ മോൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ തൽക്കാലം ഇത് ഹരി അറിയണ്ട ദുരഭിമാനം കാരണം അവനിത് സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എന്റെ മകളുടെ പേരിൽ വാങ്ങാനാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാലിനോട് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതും തരാം എത്രയും വേഗം പ്രമാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എനിക്കാവുമ്പോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണോ മറ്റാരുടെയും സഹായമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇടപാട് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്തൂട്ടുടി ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ എന്നാലും ഹരിയോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഒരു മര്യാദയല്ലേ ഹരിയോട് മാത്രമല്ല ബാലിനോടും പറയണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാ ബാലൻ എനിക്കൊരു അഞ്ചു ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാനും പറയാനും നിന്ന ഈ ഇടപാട് നടക്കില്ല അവരൊട്ട് ഒഴിയാൻ തയ്യാറും ആവില്ല മാത്തുക്കുട്ടി പെരുവഴിയിലാവും മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മേലുള്ള മുഴുവൻ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം ബാധ്യത തീർത്ത് പ്രമാണം കൈ വരണമെങ്കിൽ തന്നെ വലിയൊരു തുക വേണമെന്നും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാവുമ്പോ മാത്തുക്കുട്ടി ഒന്നും അറിയണ്ട അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തുക എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ബാങ്കിൽ വന്ന് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പ്രമാണം കൈപ്പറ്റിക്കോളാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു എന്തു പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തമ്പി സാറേ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ റെഡിയാ നാളെ വേണമെങ്കിൽ നാളെ എന്നാ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി തമ്പി സാറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരണമെന്നായിരിക്കും തമ്പുരാന്റെ വിധി എന്നാ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എടുത്തു തരാം ചേട്ടാ ഇതൊന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ വേഗം ആവട്ടെ ചെത്രു പോയിട്ട് വേറെ പണിയുള്ളതാ പായസം മിക്സ് ഒന്ന് സോപ്പ് പൊടി ഒന്ന് ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ് ശത്രു ഇതാ കഴിഞ്ഞു ചേട്ടാ കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇപ്പൊ എത്ര നേരമായി ശത്രു ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഹരിയും ശിവനൊക്കെ എവിടെ പോയി ബാല ഇവിടെ ശത്രു ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് പെടാപ്പാട് വിടുകയാ ഞാൻ കാത്തുവെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരം കുറച്ചായി ഇതൊന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ ഇപ്പൊ തരാൻ ചേട്ടാ ഇത് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തരാം ഇപ്പൊ തരാന്ന് ചേട്ടനെന്താ വേണ്ടത് ഇതാ ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള എടുത്തു തന്നാ വലിയ ഉപകാരമായി മലേട്ടാ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തോളാം ഇതാ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാ ഇതൊന്ന് കൂട്ടി കാശ് വാങ്ങി വാലേട്ടാ ചേട്ടാ കാശ് ബാലേട്ടൻ കൂട്ടി പറയും ഓ ഈ സഞ്ചിയില് ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് ഓ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാട്ടെ ശരി എട്ട് പിന്നെ കണക്കാക്കാം ആയിക്കോട്ടെ
മലട്ട ഒന്ന് കൂട്ടുവോ ചെറുപയർ ഒരു കിലോ മല്ലി കാലെ മുളക് കാലെ കാലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കിലോ കുളിക്കുന്ന സോപ്പ് മുപ്പതിന്റെ രണ്ട് അടുത്ത് ചിക്കൻ മസാല ഒന്ന് നാനൂറ് ആ നാനൂറ് ശരി കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയതാ അപ്പഴാ താക്കോലും കൊണ്ട് കണ്ണം വന്നത് ശിവനെ ഹരിയെ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കിട്ടിയതും ഇല്ല ഹരിയും ശിവനും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്ന കാര്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ല ഇന്നലെ നാഗർകോവിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പിള്ളമാവനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ശിവൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അവനെന്തിനാ നാഗർകോവിൽ പോണേ നാഗർകോവിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ശിവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമായിട്ടാ അവര് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ പോണത് കട തുറക്കണതിനെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കാതെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ എന്ത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടാ ഇവര് ഈ പോയത് എവിടെയെങ്കിലും പോണെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പത്തില് ചാടിയ നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിയാ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെയാ അതെന്താ അവർ ആലോചിക്കാത്തത് എന്തിനാ ബാലേട്ട ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ബാലേട്ടൻ അവരിപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടികളാ അവര് രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ കുടുംബസ്ഥരായില്ലേ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി തീരുമാനിക്കാനും ചിന്തിക്കാനുള്ള പക്വതയായില്ലേ ഹരിതേ ഒരു അച്ഛനാവാനും പോകുന്നു കണ്ണം പോലും അവന്റേതായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറായി എന്തായാലും കരിയും ശിവനും കുഴപ്പത്തിലൊന്നും പോയി ചാടില്ല എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാ അവര് പോയിട്ട് വരട്ടെ ബാലേട്ട പോണവർക്ക് അവരുടേതായ തീരുമാനവും ധൈര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തേലും ഒന്നും സംഭവിച്ചാ എവിടാന്ന് വെച്ചാ പോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഇപ്പഴും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല ബാലേട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും അവർ ഉടനെ ഇങ്ങെത്തും ആ എത്തട്ടെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ എന്നോടോ നിന്നോടോ എങ്ങോട്ടാണെന്നൊരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ഹരിയണ്ണി ശിവണ്ണും ഇതെങ്ങോട്ട് പോയെന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നീ ശിവനെ വിളിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു അഞ്ചു വിളിച്ചോ പോ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ചാ ഹരിയെ ഞാനും വിളിച്ചു അവന്റെ ഫോണ് ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ചിലാ എന്തായാലും രണ്ടുപേരും ദൂരെ എവിടെയോ പോയിരിക്കുന്നെന്ന് ഉറപ്പാ അല്ല ചെട്ടിക്കാശ് അടയ്ക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ദേവേടത്തിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ദേവേശി പറഞ്ഞുണ്ട് എന്റെ ഭഗവതി ഈ വേലത്ത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വരണേ ചിട്ടിക്കാശ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് വരേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ കണ്ണന് പറഞ്ഞു വിട്ട പോരായിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹരിയോടോ ശിവനോടോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അവര് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നേനോ അവരിനി എപ്പോഴാ വരാന്ന് ആർക്കറിയാം ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറി ഒന്നും വാങ്ങാൻ കണ്ണൻ അറിയില്ല ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവനല്ലേ നല്ല പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സും ഒന്നും വാങ്ങാൻ അറിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ച ഡിഗ്രിക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയൂ അവൻ വെറുതെ പിടിച്ച് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നോ നാളെ വാങ്ങിയാലും പോരായിരുന്നു ദേവേടത്തി വീട്ടിലൊരു പെൺകൊച്ച് വയറ്റിൽ ഒരു ജീവനും കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും അമ്മമാർക്ക് സ്വസ്ഥായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കുഞ്ഞിന് ഒരു ദോഷവും കൂടാതെ ആരുടെയും പഴി കേൾക്കാൻ ഇടവരുത്താതെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ പ്രസവിക്കണം നീ അത് മാത്രം ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടായാലും ഒരാപത്തും കൂടാതെ ഈ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കിട്ടണം അതിന് നീയും കരുതലോടെ ഇരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ വേണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദേവടത്തി ഇനി പഴയതുപോലെ ദേവേടത്തിക്ക് ഒരു പഴി എന്റെ കരുതലില്ലായ്മ കൊണ്ടുണ്ടാകില്ല ഇനി താഞ്ചു ഞാൻ ഇനി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളം ദേവേച്ചി കണ്ടില്ലേ ഈ കരുതലും സ്നേഹവും മറന്നിട്ടാ പോ ഇവിടുന്ന് നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് നിന്റെ ഫോണാണല്ലോ മമ്മി അപ്പൊ നീ എവിടെയാ ഫോൺ എടുക്കാൻ എന്താ ഇത്ര താമസിച്ച് ഞാൻ ഉമ്മറത്തായിരുന്നു മമ്മി എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ വിശേഷങ്ങള് ദേവിക്കോ ബാലനോ നിന്നോട് നീരസമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ എന്റെ നീരസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മമ്മി 
ഈ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ആർക്കും തമ്മില് തമ്മില് നീരസപ്പെടാനോ പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞിരിക്കാനോ ഒന്നിനും കഴിയില്ല അങ്ങനെ പിണങ്ങിയാൽ തന്നെ ഇരുട്ടി വെളുക്കും മുമ്പേ ആ പിണക്കം തീർന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതായുള്ള തോന്നൽ പോലും ഇല്ല ആർക്കും എന്നോട് ഒരു പരിഭവവും ഇല്ല ദേ ഇപ്പൊ കൂടി ദേവേടത്തെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ അതിനൊറ്റയ്ക്ക് പോയത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാനും അഞ്ചും കൂടി ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താന്നറിയോ വീട്ടിലൊരു പെങ്കൊച്ച് വയറ്റിലൊരു ജീവനും കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും അമ്മമാർക്ക് സ്വസ്ഥായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയൂന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ അത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി മമ്മി എനിക്കറിയാ അപ്പു നിന്നെ ദേവി അനിയന്റെ ഭാര്യയായിട്ടല്ല കാണുന്നേ സ്വന്തം മോളായിട്ടാ ഡാഡി ഏതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം മമ്മി ഇപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധാരണകള് ഡാഡിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇനി ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ആ ധാരണകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറയണം ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊക്കെ എന്നോട് പെരുമാറും പോലെ ഡാഡിയും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിക്കണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെ നടക്കും എല്ലാം ശരിയാകും തന്നെയാ മമ്മിയും വിശ്വസിക്കുന്നത് നിന്നെ ഹരിയിൽ നിന്നോ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ പിരിക്കാൻ ഈശ്വരന് പോലും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് മമ്മിക്ക് ബോധ്യായി ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാശി പിടിച്ച് ഇപ്പോഴെങ്ങും നീ സൗന്ദര്യം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലല്ലേ ഈശ്വരൻ നിനക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ തന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ ഇത്രയും വേഗം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോയത് നിന്റെ തിരിച്ചുപോക്ക് തടയാൻ ഡാഡി ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും നടന്നില്ലല്ലോ അതാ മമ്മി പറഞ്ഞത് എല്ലാം ശരിയാവൂന്ന് സത്യ മമ്മി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ എനിക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്നെ ദേ മമ്മി എനിക്കുള്ള ജ്യൂസായിട്ട് ദേവേടത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ കൊടുക്കാം മമ്മി സംസാരിക്കെ എന്തായി ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം അപ്പു എന്റെ ഡാഡി എന്തു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ബാലൻ ഇങ്ങനെ അനിയന്മാരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും പേരില് എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും എഴുതി വെച്ചത് തമ്പേട്ടിന് ഒട്ടും അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ബാലനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പലതും പറഞ്ഞു പോയതിന്റെ ഒരു ജാള്യതയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പുനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അവൾ അതിനെ കുറിച്ച് പലതും ദേവിയോട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്തായാലും ബാലേട്ടനെ കുറിച്ച് തമ്പിസാറ് ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നതൊന്നും ശരിയായിരുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കാണുമല്ലോ അത് മതി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ആകെയുള്ളത് അപ്പുവിന് പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രം അതിനെ കുറിച്ചാ അപ്പു എന്നോട് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അന്ന് അപ്പുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പുവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അതേ കുറിച്ച് അപ്പു പറഞ്ഞു അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദേവിയെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലില്ല അതിനെ ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അന്നേരം ഒരു ചെറിയ വിഷമം തോന്നിയെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ അതൊന്നും എന്റെ മനസ്സിലില്ല ഞാൻ അപ്പുവിന് കൊടുക്കാം ആ മമ്മി ഇപ്പൊ സന്തോഷായില്ലേ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇവന്മാരിത് എവിടെ പോയി കിടക്ക എന്തായി ഇപ്പോഴും വരുതിക്ക് പുറത്താണെന്നാണോ പറയുന്നത് ഏ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ബീപ്പ് ബീപ്പ് എന്നുള്ള ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഇത്രയും വൈകുമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല ആ ഇനി നോക്കിയിരിക്കണേൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല നീ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാൻ നോക്ക് നമുക്ക് കടയടയ്ക്കാം ഇനി കടയടയ്ക്കാറായതുകൊണ്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടാവോ ഏയ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവി വിളിച്ചു പറയാതിരിക്കില്ല ഇപ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കിട്ടിയാ അതിന്റെ പേര് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ കാത്ത